Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak już odbierałem, jeden z najbardziej rozwiniętych systemów podziemnych. Ogólnie te jedno z tych pierwszych pięter chyba na, na dwa raty, na dwie raty Wam to pokażę. To możemy tu spotkać. Tutaj ktoś przed chwilą przechodził. Jakiś Rook Slayer na pewno. Akurat na Olimpii jest ich sporo. Tutaj to możemy spotkać. Tu są Young Trolle i tutaj nie jest ich za dużo, ale tutaj jest, pokażę Wam drogę związaną z pewnym questem. Częścią Ruki Guarda, na którą tam można wchodzić. Young Trolle nie są wymagającymi przeciwnikami. Na pewno są dużo bardziej słabsze od troli zwykłych. Mają około 30 życia, jak się nie mylę. Szybko spadają w porównaniu do cake ratów. Jedy, jedyne co, to może trochę bardziej są odporne i wylatują z nich tam rzeczy jak z normalnego trola. Tak więc tutaj nie ma ich za dużo. Tutaj jest taka tak jakby dro droga też bez powrotu, że tutaj jak Wam to pokażę, że bez konsekwencji tutaj nie ma jakby dalszych przejść. Więc no wiadomo dlaczego zdecydowałem się Wam to pokazać. Tutaj nie ma ich za dużo, ale zawsze na pierwszy, pierwszy szczał możecie sobie tutaj trochę podekstwić. Jak widzicie, to nie są wymagające potwory, a może Wam coś trochę lepszego wypadnie. Leci z nich prawie cały leder set. I tutaj, no jak widzimy, ktoś tu musiał być. Jeśli nie macie kapa, możecie poukrywać tutaj sobie rzeczy. To są takie schowki jak bug basket. Czyli dosłownie tłumacząc tutaj bug basket, czyli jakby to ująć koszyk na plecy. Tutaj jest już szafka, tutaj też szafka, a tutaj jest leaf basket, co tłumacząc na język polski jest to koszyczek z liści. Tutaj jak widzicie jest dziurka związana z jednym z questów, dlatego już po prostu nie można tam wejść. Tam co ciekawe są do ubicia troll championy. Nie różnią się od zwykłych troli, tylko są trochę twardsze. Tamta część misji Rocky Guarda jest związana po prostu z tym, że dostajemy tam w jednym miejscu po prostu kilo i musimy zniszczyć jakby takie stemple i zawalić jedną z tych jedną z takich jakby to nazwać jedną z jedną z jakichś dziur z trollami może tam może to jest jak, jakieś jakby na wprowadzenie, że tam jest coś mocniejszego i tutaj jak widać są pająki tutaj nie jest ich za dużo. Jak pamiętam, były tu od zawsze. To jest taka niezbyt, nie, za, nie bardzo zmieniona część. Tutaj jest zejście, które Wam pokażę, bo to jest jakby przejście łączące tą stronę z, jakby z drugą częścią. Zrobię tutaj jakby kółko, a następny odcinek od, zaczniemy jakby od innej części. Tutaj zrobię takie małe kółeczko, wszystko jakby sprawnie. Tutaj nie ma dużo do pokazywania. Tutaj już y, występują y, zwykłe trole. I tutaj w następnym, następnym odcineczku po prostu pójdziemy sobie na górę i pokażę Wam resztę. Zrobię jeszcze trole. Widzicie, Leder Helmet, no jed, jednego arma ma tylko, to ma na przykład cztery, ale na początek jak najbardziej komuś może się przydać, jeśli nie ma jakiegoś hełmu. 
która raczej nie są jakimiś bardzo wymagającymi przeciwnikami. Jak widzicie, no na tym level już te sprawnie z nimi radzę. Co ciekawe, tutaj mamy jakieś woreczki, wiadro i jakieś śmieci. Tutaj w ten ogień nie da się wejść, jest po prostu takie jakby pod spodem jest jakaś skałka, o ile się nie mylę. Musiałbym to, no, skałka jakaś tam jest i po prostu w niektórych miejscach jest, że można wejść w ten ogień i zostaniemy zapaleni. Tak jak pokazywałem to na Kopersi w kwestie. Tutaj są jeszcze, tutaj są jeszcze znowu te jak trolle. Zaraz będę kończył tutaj ten odcinek. To jest obiecane kółeczko. I co tutaj jeszcze mam? Możemy wejść na górę. O, tutaj jest też bug basket. I tutaj jeszcze pokazuję Wam jedno z ciekawych miejsc, które jest, jak widzieliście, blisko wyjścia. Tutaj czeka nas walka z Poison Spiderem. Tutaj nie wiem skąd się wzięła ta Water Ball. Jakaś po prostu Piłeczka, nie wiem czy ktoś to wrzucił, no jest tutaj cały czas, tutaj jest ork. O. Dobra. Co, co jest ciekawe, tutaj znajduje się NPC Blink, Blink Org, i to dosłownie oznacza, że jest to oślepiony ork. Na pewno możecie czy zrobię o tym osobny odcinek, że sobie to spiszę z jakiegoś forum. Po prostu pokażę Wam, jak się z nim porozumiewać. To po prostu tutaj on obowiązuje go jakby orkowy język. Nie rozumie zwykłej podstawowej mowy. Po prostu trzeba wiedzieć, jak coś u niego kupić albo sprzedać. Już od razu mówię, że nie ma komendy strike. Tak więc ja żegnam się z Wami. Zaraz nagrywam drugą część.